എന്താ പറയുക മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുള്ള ബേസ് വേണം ഞാനിവിടെ ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൈസ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഡാബ് ചെയ്ത് എല്ലായിടത്തും ഈ കളർ ആക്കി കൊടുക്കാം എന്റെ ഈ ഒരു ഫേസിന്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പാടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഫൗണ്ടേഷനിൽ മാറ്റി കൊടുക്കാം ഈ ഫേസ് ഇതാ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ടിട്ട് ഈ ബ്ലെൻഡർ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു സ്കിൻ ടോണിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ ഇത് ഓൾറെഡി നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടാണുള്ളത് അതിന്റെ മോള് മോയ്സ്ചറൈസർ ഇട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ബ്ലെൻഡ് ആവാൻ കുറച്ച് അധികം സമയം എടുക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവാറും ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ തീർന്നു വന്നിട്ട് അതിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് ബ്ലെൻഡ് ആയി കിട്ടുന്നില്ല മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും ഫൗണ്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫേസ് പോലെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതില് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ കൈസ് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഡാബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ക്രാക്ക് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഡാബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്പോഞ്ചിലേക്ക് തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോലെസ് ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഞാനും സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് കൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം ക്ഷമമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ പുറത്തുള്ള ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേ ഇതിനൊരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ലുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഫിനിഷിങ് കൂടെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ കൈസ് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷന്റെ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ഫേസ് അത് എങ്ങനെ പക്ഷേ ഇത് ഇപ്പൊ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് പപ്പായന്റെ ഒക്കെ ഒരു അവസ്ഥ ശരിക്കൊരു ഫേസ് പോലെയുണ്ട് ക്ഷമാപ്പ് നല്ല ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് റൗണ്ട് ഫേസ് ആയിട്ട് രണ്ട് നല്ല ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ചെവി വന്നപ്പോ നല്ല എനിക്ക് കിട്ടിയ കോമ്പാക്ട് ഇതാണ് ഗൈസ് നല്ല എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇതേ ലൂസ് പൗഡർ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഇന്റെ നല്ല അടിപൊളി ഷെയ്ഡ് ആണ് ഗൈസ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ആദ്യം കൈസ് ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് എന്റെ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ സെറ്റ് ആവാണ് നിങ്ങളതൊക്കെ സെറ്റ് ആയില്ല കുറച്ച് അത്ര സെറ്റ് ആയി തോന്നില്ല ഇത് കോമ്പാക്ട് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇത് മോട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഇത് ഷാമിക്ക് കിട്ടിയ പോലെ ആ ലൂസ് പൗഡർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആട്ടോ കുറച്ചും കൂടെ സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാം ഇതിപ്പോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോമ്പാക്ട് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഡാബ് ചെയ്യാട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫൗണ്ടേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ കൂടെ വരും ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് ഉള്ള സ്കിന്ന് പോലെ ആയി വരുന്നുണ്ട് ഞാനിത് ഇതിന് മുകളിൽ ലൂസ് പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് ഇതേ ഇതൊരു ഹൈലൈറ്ററിന്റെ ബ്രഷ് ആണ് ഈ ഹൈലൈറ്ററിന്റെ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കാണ് നമ്മുടെ ഷമാമിന്റെ ഫേസ് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ നല്ല എളുപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനും ഇതേപോലെ തന്നെ അതേ കോമ്പാക്ടിന്റെ പൗഡർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം അഞ്ച് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടിലാണ് കൈസ് നോക്ക് അഞ്ചിന്റെ ഇത് രണ്ട് ഷെയ്ഡ് ആയിപ്പോയി ആ കോമ്പാക്ട് വേറെ ഷെയ്ഡ് ആണ് ഇത് ഇതിപ്പോ കോണ്ടോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഷെയ്ഡ് ആണ് ആ മൊത്തത്തിൽ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇന്റെ ഇത് ഞാൻ ഇതിന്റെ മുകളിൽ പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താണ് കൈസ് ആ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡാബ് ചെയ്യുമ്പോ ആ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇതിലേക്ക് വരാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പൗഡർ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുന്നോണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇത് നോക്ക് കൈസ് ഇതൊരു പപ്പായന്റെ ഫേസ് ആണ് ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയല്ലേ ഈ ഒരു ഷെയ്ഡിലേക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ച പച്ച കളർ ആയോണ്ട് ചിലപ്പോ ഇത് ഷെയ്ഡ് കിട്ടൂല പക്ഷെ വിചാരിച്ച പോലെ കിട്ടി പക്ഷെ ഇത് നല്ല പെർഫെക്ഷനോട് നിൽക്കുന്ന ഈ വാട്ടർമെല്ലൻ എന്താ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ നമ്മള് കോമ്പാക്ടിന്റെ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു കൈസ് അടുത്ത റൗണ്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ലെൻസ് ആണ് അതിൽ ബ്ലൂ വരുന്നുണ്ട് ഗ്രീന് വരുന്നുണ്ട് ബ്രൗൺ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഐലൈനർ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് റൗണ്ടിലായിട്ടുള്ളതല്ല നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാ
എന്നിട്ട് ഇവിടെ കണ്ണ് വരും ഇവിടെ മൂക്ക് വരും ഇവിടെ വായ വരും അങ്ങനെയാട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഈ ഐലൈനർ എടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അത് വരച്ചു കൊടുക്ക എനിക്ക് പേടിയാവണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം കണ്ണാണ് കേട്ടോ വരയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഐലൈനർ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു വട്ടം വരയ്ക്കാം ആദ്യം ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു വട്ടം വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഐലൈനർ എടുക്കുക ഇത് പുതിയ ഐലൈനർ ആണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ മോ കണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരയ്ക്കുക കുറച്ചിങ്ങനെ വൈഡായിട്ടുള്ള കണ്ണ് വേണം എന്നാലും ഐ ലാഷസ് ഒക്കെ വെച്ചാൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഇത് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് താഴെ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരയ്ക്കാം നോക്ക് 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 പകുതിക്ക് വെച്ചിട്ട് ആ ലാഷസ് ഞാനിപ്പോ വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ലാഷസിന്റെ എൻഡും കൂടെ അങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഈ പോർഷൻ നോക്കേണ്ട കാര്യം അത് കണ്ണ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് പോലെ ആവുമ്പോ ഈ ഒരു പോർഷൻ കവർ ആയി പോയിക്കോളും എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് താഴ്ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കണ്ണിന്റെ മുകളിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഐലിഡ് ഇല്ലേ അതിങ്ങനെ മെല്ലെ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പുരികത്തിന്റെ ഷേപ്പ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പുരിക രണ്ട് ഷേപ്പ് ആണോ എനിക്ക് അറിയില്ല ഇനി കണ്ണ് ഏകദേശം വരച്ചാലേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് കണ്ണ് വരയ്ക്കാം ഇതിന്റെ ടാസ്ക് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു കണ്ണ് വരച്ചു പക്ഷെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കണ്ണ് വരച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ഞാനിത് കണ്ണ് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഏകദേശം ഒരു ഷേപ്പ് അവിടെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയായി വന്നാ മതിയായിരുന്നു ഈ കൈ വരച്ചിട്ട് വയ്യ സൈസ് ഒരു കണ്ണ് ഞാൻ ഏകദേശം അവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൃഷ്ണമണി വരയ്ക്കാം എനിക്ക് പേടിയായിട്ട് വരിക അത് കൈ ഇങ്ങനെ വരച്ചോണ്ടിരിക്കുക ടെൻഷൻ ആയിട്ട് കാര്യം ഇത് വായിക്കാൻ പറ്റൂല ആ ഏകദേശം ആ കണ്ണ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കണ്ണ് വരച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഭയങ്കര കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കണ്ണ് വരയ്ക്കാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ രണ്ട് കണ്ണും വരച്ചു കഴിഞ്ഞു നോക്കട്ടെ ചെറുതായിട്ടൊരു വാലിട്ട് കണ്ണ് എഴുതിയാണ് ഒരു സൈഡിൽ ചെറുതായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ബാക്കിയുള്ള സൈഡ് റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബാക്കി നമുക്ക് ഐ ലാഷസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ആക്കി എടുക്കാം ഞാനിത് രണ്ട് കണ്ണു ഏകദേശം ഒരേ പോലെയാണ് ഞാൻ വരച്ചെന്നാ തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഐ ലാഷസ് ലൈൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നോളൂ കഴിച്ച് മറ്റേ കണ്ണു പോലെ തന്നെ ഈ കണ്ണ് വരയ്ക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് കേട്ടോ ഞാന് കൈ വരയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കൈ ഞാൻ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടാ വരയ്ക്കുന്നത് അമ്മേ ഇത് ഇനി ഒരേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേപോലെ ആവണ്ട അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് മറ്റല്ലേ അത് ഇതിപ്പോ ഏകദേശം ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് പുരിക വരച്ചതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് ഫിനിഷിങ് ആയ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ പ്യൂപ്പിളും കൂടി വരച്ചു കൊടുക്കാം കഴിച്ച അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് കണ്ണ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരുപോലെ ഉണ്ടോ ഓ ഒരു ഏകദേശം ഒരുപോലെ ഉണ്ട് ഇത് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ വാലിട്ട് കണ്ണ് എഴുതി ഇനി ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ണ് വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഐബ്രോ ആണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഐബ്രോ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ടാസ്ക് ഉള്ള പരിപാടിയാണ് ആദ്യം അഞ്ചേത് ചെയ്തോണ്ട് അഞ്ചേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയി ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഫിനിഷ് കിട്ടണമെന്നുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം കൈസ് പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് ആ നാച്ചുറൽ ഫിനിഷ് കിട്ടുന്നില്ല ഈ ഐബ്രോ ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ കാരണം ഈ ഫൗണ്ടേഷന്റെ കൂടെ അതിങ്ങനെ ഇളകി പോരാണ് നമുക്കത് ഒരുവിധം മൊത്തം ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണങ്ങാതിരിക്കാതെ അപ്പൊ ഈ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ 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 ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് എന്റെ ഐബ്രോ ഇല്ലേ ഇങ്ങനെ ഷാർപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഞാൻ ഇത്
ഞാൻ പിന്നെ എന്തോ ഒരു ഐ വരച്ചതാണ് പക്ഷെ കറക്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടോ ഈ സൈസും പിന്നെ ഈ ഐബ്രോ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ അനന്തപത്ര സിനിമയിലെ വരച്ചതാണ് ഏകദേശം ആ രീതിയിലുള്ളത് കണ്ണം പുരി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതില്ല പക്ഷെ ഇവരെ കണ്ടും ആ ഒരു ഫേസ് ഷേപ്പ് കുറച്ചിങ്ങനെ ലോങ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിലുണ്ടത് ഉള്ളത് ഇവരത് ഭയങ്കര ചിലപ്പോ നന്നാവാനും ലെൻസിന്റെ ഈ ലോഷൻ ഒഴിവാക്കിട്ടായിട്ടോ ഇതിൽ വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒലിച്ചു പോവും അപ്പൊ നമുക്ക് മൊത്തം ഡ്രൈ ആക്കിട്ട് ഈ കണ്ണിന്റെ പോർഷനിൽ നമുക്ക് വെച്ചോടുക ഇങ്ങനെ എന്താവും അയ്യോ നിങ്ങനായി പോയി തിരിച്ചു വെക്കട്ടോസ് ലെൻസ് ഏകദേശം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടത് എടുത്ത് നിക്കുന്നില്ലേ നോക്ക് ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയി നിന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തത് വെക്കാട്ടോ ഇത് നോക്ക് ഇതിന്റെ മേലുള്ള ലെൻസ് നോക്ക് ഇതിൽ നമ്മള് വാമ്പയറിന്റെ കണ്ടു പോലെ ഇത് ബ്രൗൺ ഒന്നും ഇല്ല ഇത് റെഡ് ആണ് ഞാൻ ഇത് അതിന്റെ മുകളിൽ ലെൻസ് വെക്കാണ് കേട്ടോ മെല്ലെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു ായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തും വെക്കാം ഇത് ലാഷസ് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഒരു ഭംഗി മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിത് രണ്ട് ലെൻസ് രണ്ട് കണ്ണിനും ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി ചെറുതായിട്ട് പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഐ ലാഷസും കൂടി വരുമ്പോൾ റെഡി ആയിക്കോളും ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിത് രണ്ട് ലെൻസ് അവിടെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ പിരികത്തിന്റെ കണ്ണിന്റെ ഒക്കെ അളവ് നോക്കിയിട്ടാട്ടോ വെച്ചെടുത്തത് ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടിയ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ഫേസ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിപ്പോ കണ്ടാൽ ഇത് മുന്നേ ഒരു ക്ഷമമായിരുന്നു എന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ പപ്പായ ആയിരുന്നു വാട്ടർ മെലൺ ആയിരുന്നു ഒന്നും പറയൂല ഇപ്പോഴും അവര് പകുതി ഒരാളെ ഫേസ് പോലെ തന്നെ ആയിട്ടില്ല നമുക്ക് ബാക്കി ആ മൂക്കും ചുണ്ടും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തത് വരുന്ന ഐഷായുടെ പാലറ്റ് ആണ് അതിൽ വൺ ടു ത്രീ നേടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ലോട്ട് ഇടാം ലോട്ട് ഇട്ട് തീരുമാനിക്കാൻ ആൾക്കാർക്ക് അതിന് പിന്നെ വലിയ അടിയൊന്നുമില്ല എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഈ ഷെയ്ഡ് ഉള്ള ഐഷാഡ പാലറ്റ് ആണ് കേട്ടോ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇത് നല്ല അടിപൊളി ഷെയ്ഡ് ഉള്ള പാലറ്റ് ആണ് എനിക്കിതിൽ ഒരുപാട് ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് സത്യം പറഞ്ഞ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് ഞാനിത് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു 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 ഇങ്ങനെ ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചോണ്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് കാണുമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു വര പോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു സ്കിന്നിന്റെ ആ ഒരു ഷെയ്ഡിലുള്ള ഒരു ഷിമ്മർ ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ട് ലിഡിന്റെ മുകളിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സിൽവർ ഷെയ്ഡ് അതിന്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും ഇതിൽ കാണുന്നില്ല കേട്ടോ കാര്യം സ്കിൻ ഷെയ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ മുകളിൽ അത്രത്തോളം മനസ്സിലാവുന്നില്ല നമുക്ക് നല്ലോണം കുറച്ച് നല്ല കട്ടി കിട്ട് കൊടുത്താലേ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഞാനൊരു നാച്ചുറൽ ലുക്കിന് വേണ്ടിട്ട് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷനും കൂടെ ഇളകിപ്പോകും മെല്ലെ അയ്യോ കൂടിപ്പോയി ഗൈസ് കുറച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്കും കൂടെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാച്ചുറൽ ലുക്ക് കിട്ടും ഞാനിത് ഈ ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഒരു ബേസ് പോലെ ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേറെ അധികം കളർ സൈഡിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എനിക്ക് ഈ ഐഷാഡോനെ പറ്റിയിട്ട് അധികം ധാരണ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയുന്ന പോലെ ഞാൻ ചെയ്യാണ് ഞാനിത് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് ആണ് എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതേ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഈ കണ്ണിന്റെ മുകളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു തുടങ്ങാം ഇവിടെയൊക്കെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലും ഇങ്ങോട്ട് ഡാർക്ക് ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ആ ബേസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സൈഡിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിത് ഈ കണ്ണിന്റെ അടിയിലും കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ എന്നാലും ആ ഒരു ഫിനിഷിങ് ലുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കണ്ണിന്റെ അടിയിലും ഈ സെയിം ഷെയ്ഡ് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഒരു ഗോൾഡൻ ഷിമ്മർ
ഇനി ഞങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടിയിലേക്ക് കടക്കാണ് മൂക്ക് വരയ്ക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഇത് ഇതിന്റെ ബാക്ക് ഭാഗം കൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവരെ ചെയ്ത് എല്ലാ ഭംഗിയും പോയി പിന്നെ കണ്ണ് വരെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു പുരികത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം എന്താ പോയിരുന്നു മെല്ലെ ഏകദേശം ആ ഷേപ്പ് ആക്കി വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഏകദേശം ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ലിപ്പും കൂടെ വന്നാലേ ഇതിന് ഭംഗിന്റെ ഭംഗി ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഐ ഷാഡോ പാലറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരച്ചതിന്റെ മേലെ കൂടെ ഒന്നിങ്ങനെ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഇതെന്താവും എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല കൈസ് ഞാനിത് കുറച്ച് ഡാർക്കർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ട് ഈ കണ്ണിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ബ്രഷ് അധികം കനത്തിൽ കൊടുക്കാതെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് വരാം അത് രണ്ട് സൈഡിലും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂക്കിന്റെ ഒരു ഗതി എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഞാനും ജസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മൂക്ക് ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ചെറുതായിട്ട് ബ്ലഷും കൊടുത്തു അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ബാലൻസ് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്റെ മൂക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കഴിച്ചു ഇവിടെ ഐലൈനർ വെച്ചിട്ട് ഈ മൂക്കിന്റെ ഈ ഭാഗം വരച്ച് എന്നിട്ട് ബാക്കി ഐ ഷാഡോ പാലറ്റോട് ഇവിടെ ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഈ കണ്ണ് ഞാൻ ഒരു ബ്രൈഡൽ ലുക്കിലാണ് ചെയ്തത് കുറച്ച് ഗ്ലിറ്റർ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ മൂക്കിന് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഈ ഹൈലൈറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഐ ലാഷസ് ഒക്കെ വെച്ച് ബ്ലഷ് ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഞാനിത് മൂക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായി വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല അത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സെന്ററിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിൽ സിൽവർ ഷെയ്ഡ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇതുവരെ ഉള്ള എന്റെ വാട്ടർ മെലൺ ഫേസ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത റൗണ്ട് വരുന്നത് ലാഷസ് ആണ് അതിന് മിക്കവാറും ഒരു അടി ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം രണ്ട് ലാഷസ് ഭയങ്കര തിക്ക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതിലൊന്നും മാത്രമാണ് തിക്ക് അല്ലാത്ത നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ലാഷസ് ആണ് കൈസ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ലോട്ടണ്ടാ ഇതിലെ ഏത് ലാഷസ് ഒക്കെ കിട്ടുക നമുക്ക് നോക്കാം എനിക്ക് നല്ല തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമുണ്ടോ എനിക്ക് മൂന്നാമത്തെ കൈസ് കിട്ടി രണ്ടാണ് കൈസ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഒന്നാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയത് നല്ല തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ലാഷസ് ആണ് ഇതുണ്ട് കണ്ണിന്റെ നല്ല രസമുണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഇതിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അത് ഏത് കണ്ണിരുന്നു അയ്യോ ഇതെങ്ങനെ വെക്കാം ആ ഓക്കെ റെഡി ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം എന്റെ ആ കണ്ണ് വരച്ചത് ലാഷസിന്റെ കറക്റ്റ് വലുപ്പത്തിനാണ് എന്റെ കണ്ണ് കുറച്ച് വലുതാണ് കേസ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോ എങ്ങനെ വെക്കും എന്ന് ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ചിലപ്പോ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തിക്ക് ആയിട്ട് അങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം ലേശം നമ്മൾ ഈ ലാഷസിൽ ചെറുതായിട്ട് ഗർമാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ലാഷസ് വെക്കാൻ തന്നെ ചെറിയ പരിപാടി അല്ല കേസ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതെവിടെ ലാഷസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതേ ഐലൈനർ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതേവിടെ ലാഷസ് വെച്ചപ്പോ ഇളകിയ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ ഐ ലാഷസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കൈസ് ഇത് ഇളകി കളിക്കൂ ഒരു സൈഡ് വെക്കുമ്പോ വേറൊരു സൈഡ് പോകുന്നു ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഇതാ ലാഷസ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ വന്നിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഞാൻ വരച്ച കണ്ണിനെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടെ ചെറിയ ലാഷായിട്ടോ എനിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാര്യം പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വൃത്തിയാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചത് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് ഐ ലാഷും കൂടെ വെച്ച് എൻ്റെ ഇത് ഐ ലാഷും വന്നത് നേർമയാണ് ബാക്കിയുള്ള മേക്കപ്പും ലൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഫേസ് ആണ് തോന്നുന്നത് കുറെ മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ആണ് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്തത് കൈസ് എന്താണെന്നൊന്നും ചോദിക്കരുത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്
ഇതിൻ്റെ ദേ ലിപ്സിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ദേ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഇടാണ് എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാന്ന് കേട്ടോ വിചാരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം അപ്പൊ ഏകദേശം ആ ഒരു ലിപ്സിന്റെ രൂപമായി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ആ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ട് കൈകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ അഞ്ചിന്റെ തരം അറബിക് ലുക്ക് ഇല്ലേ ചെറിയ രീതിയിലുണ്ട് അതാണ് എന്താ പറയാ ഈ ഐ ലാഷസ് ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ആയി കട്ട് ചെയ്ത് വന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ ഒരു അറബിക് ലുക്ക് ആയി ഞാനൊരു കൊറിയൻ ലുക്ക് ഏകദേശം ഉദ്ദേശിച്ചതായിരുന്നു പക്ഷെ അത്രയും വന്നിട്ടില്ല എന്നാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല കേസ് ഏകദേശം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എനിക്ക് നേർമ ഐ ലാഷസ് ആയിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത് അതിനോട് അത് അവിടെ അങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ഒരു പിങ്ക് ഐ ഷാഡോയും ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഗ്ലിറ്ററും കൊടുത്ത് ഈ ഐബ്രോ ഞാൻ നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടു അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടെ പൊങ്ങിയിരുന്നത് നന്നാവുമായിരുന്നു എന്ന് പിന്നെ ഈ നോസിന്റെ സെന്റർ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതിനുശേഷം ലിപ്സ്റ്റിക്ക് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത് അത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ എന്റെ ക്ഷമാപിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ കുറച്ച് ഇന്ത്യൻ മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ബ്രൈഡൽ ലുക്ക് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ പപ്പായ ഇങ്ങനെയാവുന്നുള്ളത് എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് അത്ഭുതമാണ് കഴിച്ചത് ഇതിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ കുറച്ച് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് പക്ഷെ എന്നാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പിന്നെ ഞാൻ ഐ ഷെയ്ഡോ ആയിട്ട് കുറച്ച് ബ്രൈഡൽ മേക്കപ്പ് ലുക്കിലാണ് ഐ ഷെയ്ഡോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ നല്ല ഐ ലാഷസ് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് മൊത്തത്തിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാ ഞാൻ ചെയ്തത് ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് വാട്ടർ മെലനിലാണ് അതിലാണ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും വലിയൊരു മുഖങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഈ ലാസ്റ്റ് ആവുന്ന സമയത്തേക്ക് ഈ ഹെയർ ബാൻഡ് കുറച്ച് ഇറങ്ങി പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി അപ്പൊ മുഖം ചെറുതായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒക്കെ ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താണ് പിന്നെ ഞാൻ ഐഷാഡ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐ ലാഷസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലൂ കളർ ഐസ് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അത് ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു പിങ്ക് ഒരു പ്ലം ലിപ്സ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൊത്തം ോട്ടിയോട്ടിയോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സാധാരണ ഞാൻ കഴിച്ച പഴയ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ വേണോ വേണോ ഇഷ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നേരെ താഴെ